huu ni aroma of Zanzibar wanawaletea wali mzuri huu wali wa kabuli au pia unajulikana kama kabuli pilau. Tutaanza kutengeneza bizari zetu. Nimetumia bizari nzima hapo vijiko viwili vikubwa na pilipili manga kijiko kimoja kidogo na mdalasini vijiti viwili na hiliki nyeusi kubwa mbili na pia karafu nusu kijiko kidogo na hiliki kijiko kimoja kidogo utazipasha moto vizuri kisha utazisaga ziwe unga mlaini taeka pembeni na kwa wali nimetumia mchele wa basmati vikombe viwili ambao taukosha vizuri kiasi mara mbili hivi mara tatu ili kutoa ile starch yani wa, wa, wali wako usiwa unanata nata wakati wa ukisha kupika unatakiwa uwe mrefu na umechambuka vizuri na tukisha kukosha hapo nimeuroweka mimi kiasi dakika 45 mpaka saa hivi kabla hatujaupika. Na kwenye sufuria langu hapo kubwa kwenye moto wa kiasi nimetumia mafuta ya kupikia kiasi vijiko vinne mpaka vitano na nimetumia kitunguu maji kikubwa kimoja chekundu ambacho nimekikata vipande vimbamba kama hivyo. Na unaweza kutumia kitunguu cheupe au cha manjano utakavyopenda au utakachokuwa nacho. Tutakaanga kiasi tu yani mimi sikuwa nataka rangi sana lakini kama unataka pilau yako iwe na rangi uta vikaanga vitunguu vako viwe vina rangi zaidi. Kwa mimi hapa ilikuwa tayari kwa hivyo nimeweka kitunguu thom na tangawizi mbichi ambacho nimekisaga kiasi kijiko kimoja kikubwa yani kijiko cha kulia tutakaanga kiasi dakika mbili hivi na uhakikishe kama kitunguu thom hakito ungua maki kikiungua kinabadilisha ladha ya chakula chako kisha hapo nimeka kuku wangu mimi nimetumia kuku kwa kiasi yani kiasi grams tano hivi na nimemkata mapande makubwa manane napenda kufanya kuku vipande vikubwa kwa sababu ni rahisi wakati wa kupakua lakini kama unataka kufanya vipande vidogo unaweza kufanya vipande vidogo na pia pishi hili la kabuli rice au pilau sana linakuwa linafanyiwa kwa nyama ya kondoo. Um, sijui sehemu gani ile inaitwa kwa Kiswahili lakini najua inaitwa shank. Kisha kukaanga hapo kidogo tumeka zile bizari zetu tulizosaga. Kama hutopendelea kusaga bizari kwa pishi hili tu unaweza kutumia bizari zozote unazotumia za pilau au pia garam masala kama utapenda. Takaanga hapo kidogo Alafu nimeweka maji, metumia vikombe vinne lakini nilihisi kama uh, ilikuwa nzito. Maki sikutaka kuwa na supu nyingi ikabakia alafu nikaimwaga. Lakini kama utatumia vipimo hivi basi ongeza maji ufanye kiasi vikombe vitano au sita. Alafu tutaacha ichemke. Ikisha kuchemka hapo utaangalia kama unahitaji kuongeza kitu. Tumeka chumvi hapo kiasi na pia nimeongeza bizari zangu za pilau na supu hii unataka iwe nzuri imekolea kwa sababu ikikolea na wali wako utakuwa umekolea una ladha nzuri. Kwa hivyo utaongeza, utapunguza hapo ni uamuzi wako. Tafunika alafu utapika kwenye moto mdogo mdogo. Sasa hivi tunaroweka zabibu zetu nyeusi nimetumia nusu kikombe. Nimeziroweka kwenye maji na kwa carrot unaweza kutumia mbili au tatu utakavyopenda. Unaweza kuzisaga kwenye randa kwenye matobo haya makubwa lakini mimi nimeamua kuzikata vipande vembamba vembamba kama va vijiti vya kibiriti wanaita na kwa kizungu wanaita julian. Kwa hivyo ukisha kuzikata hivyo vembamba utaweka mbili au tatu kwa pamoja alafu utakata kama hivyo. Na mimi nilitumia carrot mbili tu sikutaka zaidi. Sasa hivi kuku wetu tayari tutamuondoa kwenye hii supu na kama utapenda unaweza kuzidisha muda ku, kuipika hii supu kisha kuondoa kuku wako ukiona kama bado haijakolea lakini kwangu mimi ilikuwa sawa kwa hivyo niko tayari kuweka mchele wangu ilikuwa kidogo sana kwa mchele lakini haikuwa mbaya na utapika ukisha kuanza kuchemka utapika wali wako kiasi dakika saba tu mpaka nane usizidishe kwa sababu hutaki wali wako uwe uwe bondo yani kwa hivi mimi ulikuwa tayari wali wangu usiupike manake asilimia yote utafanya asilimia themanini hivi au sabini. kama hivyo basi kiasi tayari alafu tutauchuja 
na kama umehisi umeupika sana unaweza ukatia maji baridi hapo mbio mbio ili uache kujipika kwa sababu kwa moto bado unakuwa unajipika kwa hivyo ndikuwa sina supu ya kutosha kisha kuichuja supu yetu hapo tutaiweka kuitumia tutaanza kukaanga sukari kuunguza sukari mimi nimetumia nusu kikombe lakini robo kikombe kinatosha sio lazima nyingi utaiunguza hivi kama unafanya pudding na hii sukari ni kuweka ladha kidogo sio ya sukari na pia kuweka rangi kwenye huu wali na huo mwiko wangu sijui ulikuwa una nini hapo juu kisha kisha kuwa imeungua kama hivyo utaweka ile supu yako ya wali ya yani supu ile tuliyobakia alafu utaondoa kwenye moto sasa hivi tuko tayari kukaanga carrot zetu nimetumia robo kikombe cha mafuta ya kupikia mafuta kisha kupata moto vizuri sio moto mkali wa kiasi taanza kuzikaanga carrot hizi alafu kiasi dakika mbili tu au tatu sio muda mrefu alafu tumemwagilia hapo na nusu kijiko cha hiliki ilo sagwa kwa ladha hizo carrot zetu na kama unazo carrot nyingi utakaanga mara mbili au mara tatu baada ya dakika mbili hivi au tatu utazitoa utaziweka kwenye karatasi ili zitoke mafuta na sasa hivi mimi naweka kuku mimi huwa napenda uzidishe moto kidogo unapenda kuweka kuku baada ya carrot kupata ile rangi ya machungwa hivi na kwa kuku utamkanga kiasi dakika moja au mbili ni ile kupata rangi tu kwa sababu alikuwa ameshaiva usimkange sana ukimkanga sana atakuwa mkavu kwa hivyo ni kuipa ile rangi tu bas alafu tumenyunyizia pia hiliki ya unga kiasi nusu kijiko naona rangi imeshika kama hivyo ndio rangi nilikuwa naitaka kwa sababu anafanya kuku wetu avutie vizuri. Baada hapo kisha kupata rangi upande wa pili tutumemtoa kuku. Sasa hivi tutakaanga zabibu zetu hakikisha umezikamua ile maji kwa vile tumeziroweka na pia tanyunyizia pia na uh, hiliki kidogo na zabibu kiasi dakika moja tu au hata mbili hazifiki zikisha kuanza kuvimba kama hivyo utaziondoa kwenye moto kabla hazijaungua. Sasa hivi tuko tayari kupanga wali wetu. Kwa hivyo meka wali wangu hapo kidogo ulikuwa umeiva sana lakini haukuwa mbaya. Tutaweka wali wako hapo. Alafu utamwagilia zile bizari za pilau kiasi kijiko kimoja kidogo, utanyunyizia na ile sukari iliyoungua. Utakavyopenda mimi nimetia vijiko vikubwa viwili na mimi nimeweka vitunguu ambavyo sio lazima na vitunguu vangu vilikuwa vimeungua kidogo na utaweka wali tena hapo juu tanyunyizia bizari tena na ile sukari. Sukari unaweza kuongeza kama unataka ile ya maji ilongua kwa sababu kama unataka wali wako uwe na rangi zaidi au uwe, uwe wote rangi moja unaweza kuongeza zaidi. Lafu meka na vitunguu vangu kama nilivyosema sio lazima havimu havi kwenye pishi ili, lakini mimi wa napenda kuweka. Alafu meka na kuku wangu pande moja na zabibu pande mmoja na carrot pande mmoja. Unaweza kuzichanganya kama utapenda lakini mimi wanapenda kufanya hivi inakuwa wakati wa ku wa kupakua rahisi. Tutaeka na kitaula chetu ili moshi usi, mvuke usitoke. Utaeka kwenye moto mdogo mdogo kiasi dakika 15 mpaka 20. Na kama utapenda lozi utazi roast hapo kiasi dakika mbili ili ziwe crunchy. Sasa hivi tuko tayari kupakua wali wetu tutaondoa kwanza vipande vya kuku humo ndani na huu wali mzuri yani ni pilau ndio maana unaitwa kabuli pilau na unatoka huko Afghanistan na pia nafikiri Azerbaijan wanakula wali huu ni mzuri sana ni pilau ya kawaida lakini kidogo ina ladha tofauti kidogo hivi naona rangi wali wetu kama una rangi mbili hivi na kuku kama utaweza utapenda kumweka katikati au kumweka juu uh, utakavyopenda mwenyewe na mimi huwa napenda kuweka kijiko kimoja kupakua kijiko kimoja chenye zabibu na kijiko kimoja chenye carrot ili 
yani nipate mchanganyiko sawa sawa kama mnavyoona wali umependeza rangi ya carrot na ya zabibu imefanya ivutie sana na um, asanteni sana na kama utapenda kuweka nuts za aina yote pistachio lozi unaweza kuweka hapo juu kama mimi nilivyomwagilia kwa mapishi zaidi karibuni ya Romo Zanzibar mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini na pia kwenye ukurasa huu wa mwisho asanteni